이 시간에는 하얀 코스모스를 그려보도록 하겠습니다. 하얀 코스모스를 그리려면 은 화산지가 약간 색이 들어가 있는 화산지를 선택해야 될것 같아요. 먼저 매체에 있는 꽃망울을 그려보겠습니다. 꽃망울을 그릴 때 이렇게 꽃이 맺혀 있는 것을 먼저 그릴 수 있고 또그 다음에 이 꽃받침을 이렇게 그릴 수가 있겠지요 꽃받침을 먼저 그리고 이렇게 꽃망울을 꽃받침을 살짝 피해가면서 이렇게 맺혀 있는 모습을 그릴 수가 있습니다. 그 다음에 코스모스는 꽃 차례가 아, 두상 꽃 차례입니다. 꽃이 제일 꼭대기에 있는 것이 먼저 피고 그 다음 차례로 밑으로 피어서 내려오는 그런 순서를 꽃이 핍니다. 자 우선 어, 나를 똑바로 보고 있는 꽃을 먼저 그려보도록 하겠습니다. 꽃 수술 부분을 먼저 이렇게 그리고 꽃이 꽃잎이 대칭으로 이렇게 그리면 좋습니다. 자 먼저 저쪽에 있는 꽃잎을 먼저 그리겠습니다. 그 다음 이쪽에 반대쪽에 있는 꽃잎을 먼저 이렇게 그립니다. 꽃잎이 여덟 개로 되어 있으니까 이해하기는 아주 편합니다. 자, 그 다음 사방 이렇게 변하고 지금 이거는 정면으로 나를 보고 있는 것 같은 그런 꽃입니다. 근데 꽃 방향에 따라서 이파리의 크기가 다르겠죠. 이걸 연결을 시키려면 코스모스는 꽃대 줄기에서 쭉 올라가는 꽃대가 기대합니다. 자 우선 먼저 이걸 하나를 그려보겠습니다. 이렇게 꽃대로 연결되어 있습니다. 자 이렇게 대칭으로 이렇게 나 있습니다. 여기가 이파리가 아, 나 있는데 이파리는 또 다음에 그려보도록 하겠습니다. 지금 끝부분이 한 갈래로 이렇게 되어 있습니다. 한 갈래로 그런데 이렇게 생긴 경우도 많이 있습니다. 자, 세 갈래로 이렇게 먼저 꽃잎파리 하나를 그려놓고 어, 수술 이걸 그리도록 하겠습니다. 자, 위에 꽃잎파리를 길게 아래 꽃잎파리를 짧게 이렇게 그려보겠습니다. 옆에 꽃잎파리들은 중간 크기로 이렇게 되겠죠. 흰색이라 잘 보이지가 않을지 모르겠는데 그다음 
사이에다 꽃잎파리가 먼저 그린 꽃잎파리 같이 가늘어 가지고 하나씩 하나씩 낱개로 되어 있는가 하면 은 꽃잎파리가 폭이 넓어서 계속 겹쳐지는 그런 꽃잎파리도 많이 있습니다. 밑에 꽃잎파리들은 조금 더 짧게 나를 보고 이렇게 있는 꽃잎, 꽃도 있는가 하면 저 위쪽을 보고 있는 꽃도 있겠죠. 그런 경우는 먼저 앞에 있는 꽃잎파리를 이렇게 그리고 저 뒤쪽에 있는 꽃잎파리를 여기가 꽃받침이 이렇게 보일 수도 있겠어요. 옆으로 보이는 꽃을 나뭇잎 그러니까 아, 잎파리는 어떻게 생겼냐 그러면 대에서 이렇게 대칭으로 어, 나갑니다. 그 사이에서 꽃대가 올라가는데 잎파리는 이렇게 대칭으로 나 있고 또 이게 다시 대칭으로 이렇게 나 있습니다. 예. 이대로 대칭으로만 쭉 그려가면 은 그림이 안 되는데 계속 이렇게 대칭으로만 그리면 안 되죠. 네, 우선 생긴 그 모습을 그대로 